Please subscribe to my channel Amenia Media and click on the bell icon next to see the new video first. I am going to start with the first time. I am going to start with the first time. I am going to start with the first time. I am going to start with the first time. शास्त्रों दो मोर्चों दा दान ये मौन चे आशार जोड़नु दा विराक्षी चारा अमादेर खादीजर शिक्का कौन बाहुन्नो कोथा कर होन जिसमस्त आले मेरा आचन अमिता देर के अमादेरी मौन चे आशार जोड़नु आहोबन कोर्ची अमी आशार सोमा यका जोड़नु आले मुके देख चीला जरा ये खाने ऐसे चेन लर्सो कोर तो तारा मेहरबानी करे मुझे आसुन क्यों ना ये एलिमी भोजलीस तार हकदर तारा ही बेशी सुधरांग तादेक के आह्वान करे ची आशा करी तारा नीचे थकले ऊपर आज बिन आज के निश्चम जे इतिहास एक टी सौरुनियो दिन ये सारा बंगला जो है सिलसिला है फुरफुरा सिरिफेर मोटा दौर से ये प्रथम पोती स्थान जिकम देखे दौरे हदीस पुर्जन तो पड़ी है तर से सबो पढ़ान और जन्नो अनुष्ठानिक भावे अमरा सकल प्रस्तुति ग्रहण करे ओपेक्खाय सुधरन ये मन एक दिन आज बे जेदी नाच केर ये बिराल घटनाटी इतिहासे पड़ी न तो ये पोतिस्थान देर बिंदु बिंदु सहजोगी थे के शुरू करे तार शिक्षक तार उन नन्नो कोर्मी बिंदु एवं इसने आशीष छत्री बिंदु क्यों एक दिन पीती पीते थक गए ना किंतु रिकॉर्ड खुलने प्रमाण हो गए 2019 साले 18 अप्रैल सर्वप्रथम खादियतुल कोबरा बाली का इतिम खाना वो माध्यम से खत्म बुखार इन मोजलीस उस्ती तो हुए थे बिगतो को एक दिन धोरे ही, हमादेर पोतिस्थान देर पोधान शिक्षा का हमारे स्नेह भाजन जामत आज़त मोहल्ला नब्दुर रहमान से, वंग आरुद्ध जन, हमादेर मोहल्ला ना दायित्व सील डायरेक्टर अलहज मोहल्ला ना मुफ्ती रुझो बली से, सब यहाँ मार के बोल चील हैं जो जो, हमारा हमादेर में ये देर के एक तो उपाधि दीते चाहिए, शेटक की दे आजे। तो आमी ये सुमाई नहीं है, नहीं है, सुमाई नहीं है, नहीं है। एक्चुअल व्यस्तता है, विषय टन ये खूब बेची भावपार सुमाई हो पाई नहीं। तो वे जाब भेबे चिलाम था, ते चुड़ान तो शिक्षाम तो नीते ना परार जुन्नो इधर कैसे बोला हो है। तो आम उन्हें एक चिंता भावना आलाप आलोचना कर पोरे एक चीज़ दंते उपनित होए मास्टर शिक्षक बाकुत्री पक्को विशेषतो इसमें वाजोन मौला नरोजो वाली कारस्तुंग आलोचना ना करे 
মানে আমি একশো পার্সেন্ট ওভার সাঙ্গুইন যে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছে এর বিকল্প কোনো জায়গা নেই সেটি হলো সাধারণত যারা যে মাদ্রাসা থেকে বার হয় তো মাদ্রাসার নাম বা তার প্রতিষ্ঠাতা বা যে সংস্থা পরিচালক হয় তাদের নামের সঙ্গে সম্পর্ক লাগিয়ে এখানকার সিলেবাস কমপ্লিট করে বহিরাগত ছাত্রীদেরকে বা ছাত্রদেরকে অন্য জায়গায় হলে একটা উপাধি দেওয়া হয় তো প্রথমত এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা রয়েছে অল ইন্ডিয়া সন্নতল জমা দ্বিতীয়ত যারা কর্তৃপক্ষ তারা তো ভিন্ন ভিন্ন ভাইরা তৃতীয়ত নামে রয়েছে খাদিজাতুল কুবরা তো এই শব্দটা এমন একটা শব্দ যে শব্দের সঙ্গে আজকের আমাদের দার্সে হাদিস গ্রহণ করা ছাত্রীদেরকে আমরা খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ উপাধি দিতে পারছি না যে উপাধিটা এদের জন্য মানানসই হবে অনেক ভেবে অনেক অনেক ভেবেও স্থির করতে না পেরে সর্বশেষ অনেক আলোচনার পরে যে সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করা হয়েছে আমি আরও কিছু আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার পরে হজরত আম্মাজান খাদিজার একটি অন্যতম নাম ছিল তহেরা প্রিয় রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম হজরত খাদিজাকে তহেরা বলে ডাকতেন তো তার সেই নামটাকে আজকের সামনে এনে আমাদের খাদিজাতুল কোবরা মাদ্রাসা থেকে যে সমস্ত মেয়েরা ফারেগ হচ্ছে তাদেরকে আমরা উপাধি দিচ্ছি তহেরিয়া আশা করছি এটাই তাদের জন্য উপযুক্ত চিহ্নিত করুন এদের যে নাম হবে সেই নামের শেষে জোড়া হবে তহেরিয়া আমি অনেক সাহাবিয়াদের নাম দেখে শুনে তারপরে এই শব্দটা আজকের আমাদের ফারে গাওয়া ছাত্রীদের জন্য উপযুক্তই মনে করেছি আশা করি শিক্ষক কর্তৃপক্ষ আপনারা সকলের কাছেই এটা পছন্দসই হবে একদিকে খাদিজা প্রতিষ্ঠানের নাম সেই খাদিজার অপর আরেকটি নাম যে নামে রসুল তাকে ডাকতেন তহেরা তো এখান থেকে যারা ফারে হচ্ছে তাদেরকে আমরা নাম সঙ্গে সংযোজন করব তহেরিয়া আল্লাহ কবুল করেন বলুন আমি এবং এই উপাধিগত যে শব্দটি মৌত পর্যন্ত এর সম্মান বজায় রাখার আল্লাহ তৌফিক তাদেরকে নসিব করেন বলুন তো এখন মূল কাজ যে কাজের জন্য আজকের এই কাঠফটা রৌদ্রে আপনাদের উপস্থিতি আমাদের আহ্বানে আপনারা এসেছেন আল্লাহ আপনাদের যাজা দিন আমরা সেই কাজটাকে এখনই সম্পন্ন করব ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ <laughs> وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل بنا إلى شيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن البرديد الجعفي اليماني مقال رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومهم وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين 
باب قول الله ونذق الموازين القسط ليوم القيامة وأما عماد بني آدم فقولهم يؤذن وقال مجاهد القسط والعدل بالفومجة ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل وأما القاسط فهو الجائد حدثنا أحمد بن أشفابا قال حدثنا محمد بن فدائل أن أمارة بن القعي أن أبي زرعة أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونضغ المبازين القسط اليوم القيامة بلا مرأة أشكر أمرأة موزل استطيب ورسيسي أكدك جرى شاطري तादर धारावाहिक पोलाटा कंप्लीट हवा दौर कर ओपुर दिखे आप नदर के जादर आहोबान करें सी ये थे के आमदरे किचु फायदा हवा दौर कर अल्लाह चाकरी एवं उपस्थिति और विवाहों दाता सहज के सकल के अल्लाह फायदा दें बोलूं ना मी वही सर्वग्रह एक टा खुशी एवं त्रिप्तीर कोतर सोना दौर कर ये आज के नम्रा जरा दर्शे बुखारी से सबों के बोझे ची तो आमादेर पुत्र मोतो एक ता त्रिप्ति नहीं आता दरकार जहाँ लहमदुलिल्ला अम्रा अंतो तो एक दिनेर जोन्ने होले हो बुखारी शरीफेर सबों केर छात्र होते बेरे ची ठीक की ना जे एक ता दिनेर जोन्ने होले हो बुखारी शरीफेर सबों केर छात्र होते बेर अल्लाह जो भी एक दिन है ये छत्र होवा था के कोबुल करें अल्लाह चाहिए ना जाते रोशिला होए जब इन्शाल्लाह तो भाई अमर ये ठीक हमारे जन्नू निशंदेह सोवा को और तो आमंत्रण प्रेषित होने के ही सवाय ऐसे उठते पारे नहीं अब अगर कोनो दिन कारोर आशा हो बे आज के जरा ऐसे चीन तादेव रहे तो ही उठ बे ना तो जेदीन जादेर सुजो घोटे चे अल्लाह तादेर शेदीनेर से उपस्थिति के मंजूर करें बोलूं आमी पोरे कोता मुने रखूं प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नब्बर अल्लाहु मन समिया मकालती फाहा अल्लाह उधर के खुशी रखूँ, जल रखूँ, जरा अमार हदीस के सुने चे एवं शेठा के हिफाजत करे चे, एमुन की शेठा के आरक्ष जगह पहुँचे दिए चे, सो। तो ये हदीसेर दर्शे बोशर जोमनो, अमरा एक दिके जोमन हदीस सुनते बाबो, अमादेर ज़िम्मादारी हदीस टके मुकुस्तो रखा, और चिस्टा कोर आरक्ष भाईर कच्चे पहुँ तले अल्हम्दुलिल्लाह शिक्षक छात्री एवं उपस्थित समीरीन शकोले प्रिय रसूलेर द्वार हकदार हुए जब इंसान एक ख्याल नहीं है हमरा आज के रहतीस टुकु जा उल्लिखित हो है चाहे टुकु सुन तो शुरू तो मुने रखूँ हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक तो वो आसाधारण रोचना बहुत शिष्ट बहु मोहम्मदी सिंधा किताब लिखे से किंतु इमाम बुखारी तार किताब टके रोचनार दिख दिए तार तके शुरू करे रसूल पुरजों तो सोनो तथा तत्त्व शुद्धों टा जो तो विशुद्ध तार सुन्गे बोन्नो ना करे से एक दिए जमान रोए चे तार बहुत सिस्ट। ओपुर्दी के वन एक मोहत्तिसीन देर मोंतब्बू, 
হজরত ইমাম বুখারি খোদ একজন মুস্তাহিদের দরজার মানুষ সোহান ফলে তিনি তার কিতাব রচনার ক্ষেত্রে যমন সনদ সূত্রে তথা রসুল পর্যন্ত হাদিসের সূত্র ধারা যেটা এদিকে লক্ষ্য করে হাদিস বর্ণনা করেছেন তমন রীতিমতো তিনি হাদিস লেখার আগে তার একটা শিরোনাম নির্ণয় করেছেন আর ওই শিরোনামটার ভিতরে হাদিসির মূল আলোচ্য বিষয় এবং মূল মশলাটাকে উল্লেখ করেছেন যেটা তার কাছে পছন্দ হয়েছে কথাটা আবার একবার বুঝতে হবে একটা হাদিস তার সনদ সূত্রে তিনি সহি বলে মনে করে কেতাবে স্থান দিয়েছেন তো ওই হাদিসটার একটা হেডলাইন লিখেছেন একটা শিরোনাম একটা অধ্যায় তো ওই অধ্যায়টার ভিতরে ওই হাদিসের মূল আলোচ্য বিষয়টা এবং তার কাছে যে মশলাটা ওই হাদিস থেকে প্রাধান্য প্রাপ্ত সেটাকে তিনি তার শিরোনামের ভিতরেই উল্লেখ করেছেন তো যারা কেতাব পড়েন পড়ান এবং যে ছাত্র ছাত্রীরা পড়ে তারা নিশ্চয়ই সে ব্যাপারে সম্মুখ অবহিত হয়েছে আমি শুধু আপনাদের সেন্সটুকু আনার জন্য বলছি ভাই এই জন্য একটা প্রসিদ্ধ কথা রয়েছে ফিকহুল বোখার ইফি তারা জুবি যে এই বোখারি নামীয় কেতাবটাকে বোঝা তার অধ্যয় বোঝার উপরে নির্ভর করে সোহানন্দ তার মানে হাদিসের মূল শিক্ষাটা তিনি ছোট্ট বাক্যের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই অধ্যায়টাকে বুঝলে তাহলে হাদিসের মূল আলোচ্য বিষয়টা অল্প কথায় যে কোনো মানুষের স্মৃতির ভিতরে এসে যাবে সোহান আর এটিকেই লক্ষ্য করে মহাদিসেন্দা বলেছেন ফিকহুল বোখার ইফি তারা জুমি ইমাম বোখারি রচিত অধ্যায়টাই বোঝা প্রকৃত পক্ষে বোখারি শরীফকে বোঝা সোহান আল্লাহ তো ভাই আজকের আমরা যে কেতাবটাকে পড়তে পড়াতে এবং শেষ সবক শুনতে বসেছি আমরা এর ব্যাপারে একটা কথা খুব ভালো জেনে আছি আরবিটা না জানলেও বাংলাটা জানি যে কোরআনের পরে সারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম কেতাব হলো বোখারি শরীফ জি যদিও তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে কিন্তু অধিকাংশ গোলামাই কেরামদের কাছে এ কথাই গ্রহণযোগ্য হয়েছে আসা হুল কুতুবি বাবাদা কিতাব ইল্লাহি আসাহি বোখার হজরত ইমাম বোখারি রচিত এই বোখারি শরীফ সারা পৃথিবী সমস্ত কোরআনের পরে কেতাবগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সমধিক সঠিক কেতাব সোহান ভাই সঙ্গে আর একটু শুনতে হয় আমরা যে কেতাবটাকে আজকে পড়া শুনতে বসেছি ছাত্রীরা তাদের শেষ সবক করতে বসেছে নিশ্চয়ই তারা জেনে বসে আছে জানা উচিত যে অ্যাকচুয়াল বোখারি শরীফ এই নামেই প্রসিদ্ধ বিশ্বজুড়ে কিন্তু পুরো কেতাবটির নাম অনেকটা লম্বা এমন কি যারা পড়েওছে তাদের চট করে জিজ্ঞাস করলে হাত লাতে হয় অনেক ক্ষেত্রে জেহেন থেকে উড়ে যায় মনেও থাকে না এতটা লম্বা কিন্তু যারা চর্চা রয়েছে তাদের হয়তো স্মরণে থাকতে পারে কেতাবটির অ্যাকচুয়াল নাম আল জামি উল সাহিহু আল জামি উল মুসনাদ উল সাহিহুল মুখতাসার উমিন উমুরি রসুল আলহিমি এই হলো টোটাল বোখারি শরীফের নাম আচ্ছা এ নাম তো আমাদের জানাও নেই আর কোনো আলেম সাহেব ওয়াচ করতে গিয়েও বলে না আর এ নাম বললে মানুষের কাছে স্মরণ থাকারও মতো নয় তো এই যে ইমাম বোখারি এত বড় নামের কেতাবখানা লিখেছেন আর যে কটা শব্দ ওতে সংযোজন করেছেন প্রত্যেকটা শব্দের পিছনে রয়েছে উপযুক্ত কারণ সোহান যা বিস্তার ব্যাখ্যা করলে আল্লাহ রহমত আপনাদের দোয়া করলে করতে পারবো কিন্তু সময়ের দিকে তাকিয়ে সেদিকটা ছাড়ছি 
শুধু একটা কথা মাত্র আপনাদের নলেজে আনছি জি এই হাদিসের পরিভাষায় জামে এমন একটা কিতাবকে বলা হয় যারা হাদিসের কিতাবের সঙ্গে পড়তে আর পড়াতে জড়িয়ে আছে তারা জানে যে কেতাবের ভিতরে থাকে আকায়েদের বর্ণনা যে কেতাবের ভিতরে থাকে শরীয়তের আহকামের বর্ণনা যে কেতাবের ভিতরে থাকে আদব আখলাক সম্পর্কিত বর্ণনা যে কিতাবের ভিতরে থাকে কোরআন শরীফের তফসির যে কিতাবের ভিতরে থাকে ইতিহাস যে কেতাবের ভিতরে থাকে মানুষের আত্মশুদ্ধির বর্ণনা যে কেতাবের ভিতরে থাকে কেয়ামতের পূর্বকার সময়কার ফেতনা সম্বলিত আলোচনা যে কেতাবের ভিতরে থাকে জি বিশেষ কিছু মানুষের গুণাবলী সম্পর্কিত আলোচনা টোটালে আটটা বিষয় আকায়েত আহকাম আদব তফসির সিরাত রেকক ফিতান মানাকিব এই চাট আটটা বিষয় যে কেতাবের ভিতরে লেখা থাকে ওই কেতাবকেই বলা হয় জামে তাহলে আমরা আর একটা জিনিস উপলব্ধি করলাম এই আটটা বিষয়ের বর্ণনায় সমৃদ্ধ এই এতখানি বড় কেতাব এগারো শত আঠাশ পৃষ্ঠার একটি কেতাব এই আটটা বিষয়ের আলোচনাতেই সমৃদ্ধ সোহানাল্লাহ বলে ভাই সুক্রিয়াল্লাহ যে একটা বছরের ভিতরে একটা বছর মানে হার্ডলি দশ মাস তার ভিতরে এই টোটাল কেতাবখানা আমাদের ছাত্রীরা ওস্তাদদের মেহনতের ফলে তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে চেষ্টা করেছেন আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন তার পূর্ণ শেষ সবককে আজ আমরা পড়তে বসেছি সোহানাল্লাহ বলে তো ভাই যে কথা বলতে যে বার্তা করে এত কথা বলে ফেললাম হজরত ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের নিয়ম হল তিনি যখনই কোন হাদিস নিয়ে এসেছেন তার অধ্যায় রচনা করেছেন আর সেই হাদিসের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত টোটাল কোরআন শরীফে একটা আয়াত যদি পান তো সেই আয়াতটাকে আগেই তিনি তুলে ধরে প্রমাণ করাতে চেয়েছেন যে হাদিসটাকে আমি এখানে আনছি এই হাদিসের সমর্থক কোরআন শরীফের এই আয়াত সোহানাল্লাহ বলেন তো আগে দিয়েছেন আয়াতটা পরে এনেছেন হাদিসের সনদ সূত্রে হাদিসের মূল এবার কোটেশন মূল হাদিসের আলোচনাটুকু তো আমার বলার উদ্দেশ্য ইমাম বোখারির কাছে যে হাদিসটা এসেছে সহি তথা সঠিক তথ্য সূত্রে সেই হাদিসটাকে আনার আগে তিনি কোরআনের আয়াতকে তন্নত্ন্ন করে খুঁজে ওই হাদিসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে এমন আয়াত পেলে সেই আয়াতটাকে আগে তুলে ধরেছে ভাই আমরা এই ইমাম বোখারির শেষের যে লেখনি তা পড়তে বসেছি এই এ এই লাস্টের আলোচনা চলছে এখানে কোরআন তেলাবাদ সম্পর্কিত আলোচনা আর সেই কোরআন তেলাবাদ সম্পর্কিত আলোচনার অধ্যায়ের শেষ হাদিস হল বাবু কৌল ইল্লাহ আল্লাহ তালার কৌল ওয়ানাদাউল মাওয়াজিন আল কিস্তল ইয়ামিল কিয়াম তিনি বলেছেন কেয়ামতের দিবসে আল্লাহ ন্যায়ের পাল্লা সমূহ খাড়া করবেন ন্যায় বিচারের তুলা দণ্ড তিনি স্থাপন করবেন কেয়ামতের দিন এটি কি আল্লাহ কোরআন শরীফে উল্লেখ করেছে আর ওই অংশটুকুই তিনি এখানে তার অধ্যায়ের শিরোনামে লিখেছেন তার মানে মূলত এই অধ্যায়ে তিনি ওই আয়াত টুকুর তফসির করছেন আর তফসিরের তার হল যে আয়াতে যা বলা আছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে এমন হাবিসকে সেখানে সংযোগ করা তো হজরত ইমাম বোখারি যে আয়াত এনেছেন ওনাদ আগুল মাবাজিন আল কিস্ত আমি আল্লাহ সেদিনকে স্থাপন করব ইনসাফের পাল্লা ন্যায়ের পাল্লা ন্যায়ের তোলা দণ্ড তো এখানে মামাজিন শব্দ রয়েছে আমাদের ছাত্রীদের বোঝা দরকার খুব তারা বুঝতে পারছে যে মামাজিন মিজান শব্দের বহু বচন তো এখানে ওর আমাদের মতভেদ 
যে আল্লাহ যখন মামাজিন বলেছেন তাহলে হতে পারে অনেকগুলো পাল্লা কথা বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষের নেকি আর বোদন অব্যতি পাপ এবং সওয়াব ওজন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাল্লা হবে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা আবার এটাও হতে পারে যে পাল্লাটা অনেক বড় হাদিসের একটি তথ্য এসেছে যে আসমান এবং জমিনের সমতুল্য কেমতে দিনে মানুষের নেকি আর বদি ওজন করার পাল্লার আয়াতন সোহান সেই অনেক বড় পাল্লা সেই দিকে লক্ষ্য করে এখানে এক বছরের জায়গায় বহু বচন শব্দ লাগানো হয়েছে খাইর আল্লাহ ভালো জানেন যে কেয়ামতের দিনে একটা পাল্লা হবে তাতে সবার নেকি বদি ওজন হবে নাকি প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা হবে জি তার সঠিক তথ্য আল্লাহর কাছে ভালো হল আমাদের নানা মত মত রয়েছে তো আমরা এটাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি যে পাল্লা একটা হবে পাল্লা একটা হবে সেই পাল্লাতেই নেকি আর বদির তোলা হবে মানুষের নেকির পরিমাণও বেশি ফলে পাল্লা দরকার বড় আবার কারো পাপের পরিমাণও বেশি পাল্লা দরকার বড় হতে পারে নেকিও বেশি পাপও বেশি সুতরাং বড় পাল্লা হওয়ার জন্য এক বচনের জায়গায় বহু বচন শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তো এর প্রতি আমাদের ইমান রাখা দরকার আকায়দের কেতাবে উল্লিখিত রয়েছে তাহলে বজ্ন হকুট কেয়ামতের দিবসে পাপ আর সাওয়াব ওজন করা হবে জি এটা সত্য এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের জায়গা নেই কোনো যুক্তিতে এই সত্যটাকে অস্বীকার করা যাবে না জি তাই কোন সম্প্রদায় ইসলামের ভিতরে কোন বেদাতি দল এটাকে অস্বীকার করেছেন কারণ মানুষের আমলের কোনো ওজন নেই আমরা রোজা রাখি তার ওজন নেই নামাজ পড়ি তার ওজন নেই আমরা দেখের করি তার ওজন নেই দান করি তার ওজন নেই সুতরাং যার ওজন নেই যার কোনো আয়াতন নেই যার ভার নেই যার ভর নেই এটাকে কিভাবে ওজন করা হবে কথাটা বোঝা গেছে কি মেয়েদেরও বুঝতে হবে আমাদেরও বুঝতে হবে সবাই আজকে ছাত্র সেজে গেছি তাই তো নাকি হ্যাঁ তাহলে এই নামাজ রোজা জেকের তসবি সদাকা ফিতরা এই জাতীয় নেকির কাজগুলোর তো কোনো ওজন নেই উল্টো দিকে সুদ খেয়েছি নামজুবিল্লাহ কেউ গান শুনেছেন কেউ মদ খেয়েছেন এই জাতীয় পাপগুলোর তো কোনো ওজন নেই তার ভার নেই তার ভর নেই তার কোনো আয়াতন নেই তাহলে কোনটাকে পাল্লায় তোলা হবে এটা একটা মারাত্মক প্রশ্ন তো এর জবাব এক কথায় যে আল্লাহ পাক হয়তো কেয়ামতের দিবসে আমাদের এই আমলগুলোর একটা আয়াতন একটা ভার ভর দেবেন এবং সেটাকেই আল্লাহ পাল্লায় তুলবেন অপর আরেকটি কথা হলো যে আমাদের দৃষ্টিতে এর ভার ভর আয়াতন কিছু না থাকলেও এই অবস্থাতে আল্লাহ পাকের পক্ষে ওজন করাটা অসম্ভব নয় কথা বোঝা গেছে সুতরাং আমাদের আমলের কোন রূপরেখা কোন চেহারা ছবি এবং তার কোন আয়াতন কিছু না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষে ওজন করা মুমকিন সম্ভব এর উপরে আমাদের এতিন রাখা দরকার পর কথা আমলের কোন রূপ এখানে ভালো হোক চাই মন্দ অথচ ইমাম বুখারি এখানে দলিল গ্রহণ করেছেন ওই আয়াত থেকে এবং তিনি উল্লেখ করছেন যে আদম সন্তানের আমল গুলো এবং কৌল গুলো আমার মুখ থেকে যে কথা খুঁজছে আপনাদের মুখ থেকে যে কথা বার হয় সারা জীবন ব্যাপী একটা মানুষের সাবালে হওয়া থেকে শুরু করে আপ টু ডে মৃত্যু পর্যন্ত তার মুখ থেকে যত কথা খসে এই সমস্ত কথাগুলো এবং তার অঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত কর্মগুলো সব ওজন করা হবে সোহান কোরআন শরীফের আয়াত পাকে আল্লাহ বলেছেন তোমাদের উপরে রয়েছে সংরক্ষণকারী ফেরেস্তা 
তারা সম্মানিত লেখক বৃন্দ তোমরা যা বলো যা করো সব তারা জানে সব তারা জানে এবং সেগুলো লিপিবদ্ধ করছে হতে পারে কেমতের দিনে সেই আমলের নামা আমলের পত্র আমলের যেটা লেখনী লিখিত বিষয় সেইটাকে পাল্লায় তোলা হবে এটাও আর একটা ব্যাখ্যা জি যে লিপিতে যে পত্রে ফেরেস্তারা আমল গুলোকে লিখেছেন ওই গুলোকেই পাল্লায় তুলে দেওয়া হবে তারই ওজন হবে কিন্তু কথা এগুলোও লেখা হবে কোরআন বলেছে স্পষ্ট মানুষের মুখ থেকে যে কথাটাই ঘষে তার জন্য একটা অতন্দ্র প্রহরী রয়েছে প্রত্যেকটা মানুষের মুখ থেকে নির্গত কথাগুলোর রেকর্ড রাখার জন্য ইমাম বুখারি সেই দিকে উল্লেখ করে বলেছেন এই আয়াতটাকে সামনে এনে ধরে তিনি বললেন আমাদের কাজ কথা যেদিন ওজন হবে সেই দিনটার ভয়ে আমাদের কাজ কথাকে সংযত করে চলার তো উফিক নেন বলো না আমিন এবং ওইরূপ কাজ আর ওইরূপ কথা জীবনে ব্যবহার করার তো উফিক দেন যে কাজ কথাতে আল্লাহ এবং তার রসুল সন্তুষ্ট আর একবার পড়িয়া আমি পরের কথা হজরত ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলাইহে ওই আয়াত পাকে উল্লিখিত একটা শব্দের উপরে কিছু প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা লিখেছে ওইটাই তার তফসি কি সেটা আয়াত পাকে একটা শব্দ রয়েছে আল কিস তুই আল কিস শব্দটার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তিনি বলছেন সমর্থক হল ওই শব্দটা কিস্ত একটা শব্দ আর এর সমর্থক আর একটা শব্দ হল আল কুস্তস অথবা কিস্তস আর দুটোর মানেই হল আল আদুলুবির রোমিয়া রোমেদের ভাষায় এই কিস্ত অথবা কুস্তস এই দুটো শব্দর মানে হল ন্যায় পরায়ণতা কি মানে ন্যায় পরায়ণতা ইমাম বোখারি কিস শব্দটা কোরআনে উল্লেখ রয়েছে এক জায়গায় আর কুস্তার শব্দ আর এক জায়গায় উল্লেখ রয়েছে কোরআন শরীফে সুরে সোয়ার একশো বিরাশি নম্বর আয়াত পাকে উল্লেখ রয়েছে তোমরা ওজন করো সহজ এবং ন্যায় পরায়ণতার সঙ্গে সোহান এই দুটো শব্দ সমর্থক হজরত ইমাম বোখারি বললেন যে বিখ্যাত মুফাসির কোরআনের ব্যাখ্যাকার হজরত মুজাহিদ বলেছেন যে কিস এবং কিস্তস অথবা কুস্তস এই শব্দগুলির অর্থ হল রুমি ভাষায় ন্যায় পরায়ণতা অর্থাৎ আল্লাহ পা কেমতের দিনে ন্যায়ের পাল্লা খাড়া করবেন একটা পরে বললেন ওই উকল এটাও বলা হয় ইউকল মানে এটাও বলা হয় আল কিস্তু মাসদারুল মুকসিদ আল কিস্তু মাসদারুল মুকসিদ যে মুকসিদ যার শব্দটি শব্দটির অর্থ হল আলা আদিল ওহু আলা আদিল অর্থাৎ ন্যায় বিচারকারী ন্যায় পন্থা অবলম্বনকারী তো তাকে আরবিতে এক শব্দ যেমন আদিল বলা হয় আরেক শব্দে বলা হয় মুকসিদ আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে একটি আয়াত পাকে বলেছেন ইন আল্লাহুল মুকসিদিন যারা ন্যায় বিচার করে আল্লাহ পাক তাদেরকে ভালোবাসেন সোহান যারা ন্যায় বিচার করে আল্লাহ পাক তাদেরকে ভালোবাসেন ভাই একটি হাদিস শরীফে এসেছে ন্যায় বিচার বিচারকারী নেতারা কেয়ামতির দিবসে আল্লাহর আরসে ছায়ার নিচে জায়গা পেয়ে যাবে সোহান জি ইমাম যারা ন্যায় বিচারক নেতা চাই সে পারিবারিক বিচারক হোক সামাজিক বিচারক হোক ভাই শারীরিক বিচারক হোক যে কোনো পর্যায়ের বিচারক যারা এই বিচারকগুলি যদি ন্যায় পন্থায় সততার সঙ্গে স্বচ্ছতার সঙ্গে বিচার করে কেয়ামতের দিবসে তাদেরকে আল্লাহ আর সে ছায়ার নিচে জায়গা দান করবেন জি ভাই 
পরের কথা ওর উপরে ইমাম বুখারি আরো একটা ব্যাখ্যা নিয়ে এসেছেন শিক্ষিত ভাইরা নিশ্চয়ই বুঝে যাবেন শব্দটার কর্তৃবাচক শব্দ হলো মুকসিত মাদ্রাসার ছাত্রীরা বুঝে ওটাকে ফাইল তো ওটা নেয় বিচারক কিন্তু ওই কিস্তের আর একটা কর্তৃবাচক শব্দ সেটি হলো কসিত এটার মানে অত্যাচারী অবিচারকারী অন্যায়কারী পরিবর্তনকারী অথচ রক্ষর এক রকমের এর উৎস শব্দ আলাদা যারা আর কি বলা হয় মাসদার জি ভাই মাসদার এটা উৎস শব্দ অর্থাৎ যে শব্দটা থেকে আর একটা শব্দ বার হয় তো যার থেকে বার হয় ওটাকে বলা হয় মাসদার তো এই উৎস শব্দটার পার্থক্যে মূল শব্দটার অর্থ পার্থক্য হয়ে যায় জি তো এখানে যেটি বলা হয়েছে যে মুকসিত একটা কর্তৃপক্ষ স্মে ফাইল এর একটা মাসদার হলো কিস্ত আর একটা শব্দ কর্তৃপাচক স্মে ফাইল যেটি হলো কসিত জি ওর মাসদার হলো আর ওই শব্দটির অর্থ হল যে অত্যাচারী পরিবর্তনকারী অন্যায়কারী অবিচারকারী জুলুম জালিম তাকে বলা হয় কসিত যেমন আল্লাহ কোরআন শরীফের সুরা জেনের পনেরো পনেরো নম্বর আয়াত পাকে বলেছেন জি অম্মাল কসিতুন যারা অত্যাচারী অবিচারকারী কানুনি জাহান্নামা হাতব তারা কেমতের দিনে হবে জাহান নামের জ্বালানি আল্লাহ হেফাজত করেন বলুন আমিন সুতরাং মোড়ল সাজা বিচারক সাজা জি ব্যাপারটা দুনিয়ার কদিনের দৃষ্টিতে যেমন সম্মানজনক তেমন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জি কারণ কোরআন শরীফের স্পষ্ট আয়াতে প্রমাণিত অবিচারকারী অন্যায়কারী যারা জি দুর্নীতির সঙ্গে স্বার্থের সঙ্গে যারা বিচার করবে এরা যা ইর তথা অত্যাচারী বলে গণ্য হবে আর সেই অত্যাচারীরা হবে কেমতে দিবসে জাহান নামের জ্বালানি আল্লাহ আমাদেরকে প্রথমত বিচারের দায়িত্ব পাওয়া বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করা থেকে হেফাজত করেন যদি বাই বাই জীব বিচারের বোঝা কোনো অংশে যদি ঘাড়ে চেপে যায় তবে আল্লাহ আমাদেরকে ন্যায় বিচার করতে মদত করেন বলুন আমিন ভাই পরে বলছেন হাদিসের ধারাবাহিকতা সূত্র বর্ণনা করছেন তিনি শুনেছেন তার ওস্তাদ হজরত আবি জোরা থেকে আবু জোরা শুনেছেন জি তার ওস্তাদ হজরত আবু হোরাইরা রদি আল্লাহ আনহু থেকে আর আবু হোরাইরা শুনেছেন কিন্তু ওটাই ওর এলেম যেহেতু এলমে ওহি ওটা ওহির এলেম সুতরাং ওটাই হলো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য দেওয়া এল সোহান দুটো বাক্য হাবিব মাহবুব প্রিয় হাফিজ বামায়না মাহফুজ তো বললেন কালি মাতান হাবিব দুটো বাক্য প্রিয় কোথায় ইলার রহমান 
রহমানের কাছে ভাই এখানে একটা জিনিস বুঝবার যে আল্লাহ পাকের নিরানব্বইটা প্রসিদ্ধ নাম রয়েছে কিন্তু সব নাম বাদ দিয়ে এখানটায় শব্দটা আনা হয়েছে রহমান মোহাদিসরা তার ব্যাখ্যা করতে যে বলেছেন আল্লাহ পাকের ব্যাপক দয়ার প্রতি রসুল্লাহ ইঙ্গিত করার জন্য আল্লাহর অন্য কোনো নাম না নিয়ে রহমান শব্দটাকে রসুল ব্যবহার করেছেন জোরে বলুন সোহান আল্লাহ কি বললেন দুটি বাক্য দয়াময়ের কাছে অত্যন্ত প্রিয় সোহান আল্লাহ নাম্বার টু হাফি ফতানি আলাল লিসান যেটি জবানের জন্য অত্যন্ত হালকা তার মানে দৈহিকভাবে পড়াটা খুব সহজ হালকা মিনস পড়া সহজ জি পরে বললেন এবং কেমতের দিনে যখন পাল্লা খাড়া করা হবে এই শব্দ দুটি কেমতের দিনে বন্দার নেক আমলের পাল্লাটাকে অত্যন্ত ভারী কারি জোরে বলুন সোহান অত্যন্ত ভার বর্ধনকারী নেকির পাল্লাটার ভারটাকে এই শব্দ দুটো যারা পড়বেন জীবনে তাদের জন্য নেকির পাল্লাটা আল্লাহ অনেক ভারী করে দেবেন এসেছে জি রসুল্লাহ বলেছেন যে শব্দ দুটো হলো সুবাহান আল্লাহ অবিহামদি একটি হলো সুবাহান আল্লাহ অবিহামদি জি সুবাহানন্দ মানে পবিত্র चिरकाली जबर है जी फेल गोपन रही फेल दृष्टि चिरकाली सुबहान शब्द जबर है जमन पढ़ते सहज तम আল্লাহর কাছে প্রিয় কেয়ামতের দিবসে এটি বান্দার আমলে অধিক স্বভাব বর্ধনকারী তো এই স্বভাব বর্ধনকারী হাদিসটাকে হজরত ইমাম বোখারি সর্বশেষ এখানে এনে দুনিয়ার মানুষদেরকে বুঝিয়েছে হে বিশ্ববাসী তোমরা দুনিয়াতে বেশি করে স্বভাব কামাইয়ের চেষ্টা করো অল্প কাজে আল্লাহর কাছ থেকে বেশি মজুরি নেবার চেষ্টা করো আর প্রথমে হাদিস এনেছেন নিশ্চিত যারা আমরা এফতেতাহে বোখারি বোখারি তার যেদিন শুরু হয় এই মজলিসে সেদিন আমরা শুনেছিলাম যে প্রথম হাদিস ছিল ইন্নামালিয়াতাম বোখারি তার কেতাবে প্রথমত হাদিস নিয়েতের হাদিস এনে আর শেষ বেলায় সবাব জোগাড়ের তথা আমলের হাদিস এনে দিয়ে দুনিয়ার মানুষদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তোমাদের আমলগুলো সবের জন্য কার্যকর হবে যদি তোমাদের নিয়ত সোজা হয় নিয়ত যদি সঠিক হয় তবে তোমাদের আমলগুলো হবে স্বভাবমূলক তোমাদের আম আমলগুলো হবে স্বভাবকারী অর্থাৎ তোমরা নিয়তটাকে শুদ্ধ করে আমল করো আর অল্প কাজে যদি তোমরা স্বভাব বেশি নিতে চাও তাহলে এই জাতীয় তসবিগুলোকে তোমরা বেশি করে পড়ো একটি হাদিস শরীফে এসেছে যদি কোনো বান্দা বান্দি প্রতিদিন একশো বার করে এই তসবি দুটো পড়ে সুবহান আল্লাহি সুবহান আল্লাহিম সুবহান আল্লাহি সুবহান আল্লাহিম এই দুটো তসবি যদি দিনে একশো বার করে পড়ে আল্লাহ পাক তার বিগত জীবনের গোনাগুলোকে মাফ করে দেবেন এমন কি সেই গোনাগুলো যদি হয় বিষ্ণু জাবাদিল বাহার যদি সাগরের গেজার সমতুল্য হয় ফের বি আল্লাহ মাফ করে দেবেন জি ভাই অন্য একটা হাদিস শরীফ এসেছে चेष्टा कर मेहनत कर 
बेसि मजूरी पवार प्रत्येक छोट थ बड़ सकल आम क्षेत्र नियतटा के विशुद्ध कर जीवन तस्वीर के शुरू कर अर्थ खरचे इबादत इबादते माली इबादते बदानी जेटाई हम शर कष्ट भर दिए किंबा अर्थ खरचर भर दिए जे बदार्था करते हैं जमन जकत फेतरा ठीक कुरबानी अपर दिखे हज जेखने लागे अर्थ खरच देहर कष्ट नाम लागे देहर कष्ट तस्वी जेकर खेलावत एगुलो ते लागे देहर कष्ट जी तो देहर कष्ट इबादत हक और अर्थ दंडे इबादत हक सब क्षेत्र नियत संशोधन करब नियत जदि खाँटी करी देहर कष्ट इबादत मजूरी पा अर्थ खरचे इबादत मजूरी पा इनशाला सत्येक क्षेत्र नियतर शुद्धता प्रयोजन जी आज के छ्री के बोलो जे तक मन रखा दरकार जे एलमे हादीसर एक धारावाहिक पठन पाठन परिमाण मत एक सिलेबास पढ़ा साधारण तो बोली तुम्हें कथा देखे फारेग हो ना खारिजा थे तुम्हें कोथा थे ना जमिया रहमानिया थे फारेग हवा जी तो एक बीते देखिल एक जो महदीस लिखे जे फारेग शब्द ना बोले खिर्रीज शब्द बला भलो खिर्रीज जमिया खजा जमी अमुक इनिटी खिर्री तो खिर्रीज मद्रासा थी खजा अमुक मद्रासा थे बार हो मान से खानकार पठन पठन जे सिलेबास से सिलेबास के कमप्लीट कर एक मार्शिक एवं एक सार्टिफिट होल्डार एक मार्शिक ए सार्टिफिट अधिकारी हुए बार हो फारे हवार अर्थ यही नये एलमे दिन एवं एलमे हदीस सम्पूर्ण अवसर पे गे हमार लाइफे और एलमे दिन और एलमे हदीस और हमार जो पढ़ा लागे ना जी एम की नय बर महिक ओलामाई महदिसीन बक्तव्य हल जे हादिस पास कर एक मे कि ऐले सार्टिफिट पेल मान से हादिस दिनियामीताबगल पढ़वार मत एक एक योग्यता तैरी कर पढ़े जो प्रिया नबीर इर्शाद उतुबुलहदी इलाहा तुम्हें दोलना शुरू कर कबर पर्त एलेम सन्धान करो बर गोटा जीवन टाइम छात्र अथवा छात्री सेजे चल आल्ला ज्ञान सब जड़ो चले नय बर ज्ञान अर्जन करार पथटुकु चिंते शिखे ज्ञान अर्जन करार ज्ञानमूलक बैगुलो के पढ़ते शिखे एर बस किता जोड़ करते नमनता अपूर्णतार कथा माथाय रेखे दिए मेरे छात्री के बोलब जे आल्ला ते फ्यूचार लाइफे भविष्य जीवने कथाय कार की नसीब रेखे अल्लाह जान तो जीवने अंत तो जी कौ जदि पर्दार संगे कौ दर्शर को सूझ आसे से जमन खेदमत चेष्टा करा दरकार पशापी जदि जीवनव्यापी को दर्शी मद्रास पढ़ा सूझ ना आसे निजे घरे बसे हम निजे पार्श्वस्थ कि महिला पढ़ार मत सीचुएशन एक अवस्था क्षेत्र तैरी एलमे दिन के आजीवन छड़ान चेष्टा करते तभी एलमेर जजा एलमेर फायज जमन जिंदा थे पशापी आल्ला पाकर का दिन पहुँचे देवर जो जजाय खायर आल्ला नसीब करबें आल्ला आज के खान पास करा छात्री के सूझ आल्ला नसीबे कबूल करें बोलो ना आमीन और एक जोरे सरे बोलो आमीन भाई आल्ला पाक सकल के लिए कुरान एलमे हदीस 
উপকার গ্রহণ করার আমলি जिंदगीতে সেটাকে कायम রাখা এবং অন্যের ভিতরে ইলমে হাদিস আর ইলমে কোরআনকে ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে আমলের পথে ফিরিয়ে আনার এবং প্রতিষ্ঠিত রাখার خدمت করার তৌফিক দেন সকলেই বলি আমিন জিক হাদিস শরীফে এসেছে আর দিন ওয়ান নসিহা ধর্ম হলো শুভ কামনা ধর্ম হলো কল্যাণ কামনা ধর্ম হলো প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য শুভ কামনা করা সাহাবায়ে کرامেরা বলেছিলেন কলু লিমান ইয়া রাসূলুল্লাহ সাহাবারা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ শুভ কামনা কার জন্য আল্লাহ রাসূল বললেন নাম্বার 1 লিল্লাহ তোমরা প্রথমত আল্লাহর জন্য শুভ কামনা করো দ্যাট मींस তোমরা আল্লাহর দ্বীনটাকে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করো নাম্বার 2 ওয়ালি রাসূলিহি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর সুন্নত গুলোকে তোমরা ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করো নাম্বার 3 ওয়ালি আইম্মাতিল মুসলিমিন মুসলমানদের ইমাম যারা তোমরা এদের জন্য শুভ কামনা করো আল্লাহ পাক এদের দ্বারাতে জাতি সমাজের মাঝে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে দেন নাম্বার 3 ওয়ালি আম্মাতিহিম মুসলমানদের সাধারণ জনগণ যারা এদের জন্য শুভ কামনা করো এরা কিছু না পারুক অন্তত আল্লাহর দ্বীনের উপরে এদের জীবনটাকে এরা প্রতিষ্ঠিত করুক সুতরাং নিজে ধার্মিক হওয়াই নিজে আল্লাহওয়ালা হওয়াই ধর্মের পূর্ণ গুণে গুণান্বিত হওয়া নয় বরং নিজে আল্লাহওয়ালা হব এবং আল্লাহর দ্বীনটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রিয় নবীর সুন্নতটাকে ছড়িয়ে দিতে মুসলিম ইমামদের কার্যকারিতা জাতির কাছে অ্যাকসেপ্টেড হোক জাতির কাছে মুসলিম উম্মার জন্য মুসলিম ইমামদের তাদের মেহরতগুলো কবুল হোক এবং ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা উম্মতে মুসলিমা তারা আল্লাহর দ্বীনের উপরে নিজেরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এই প্রচেষ্টা আমাদের ছাত্রীদের ওলামা সমাজের আমার ভাইয়েরা যারা এসেছেন আমাদের সকলের ন্যূনতম যত অল্প গ্রাউন্ডে হোক যত ছোট জায়গায় হোক কোথাও যদি না পারি অন্তত নিজের ফ্যামিলিটার ভিতরে এতটুকু চেষ্টা করা দরকার আমি আমার বিবি বাচ্চা ভাই বোন এদের জন্য শুভ কামনা করব এরা আম মানুষ আল্লাহ এদেরকে দ্বীনের পথে कायम রেখে জান নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতের যোগ্য বানিয়ে দেন সবাই আর একটু চিল্লিয়ে বলি আমিন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে জাজায়ে খায়ের নসিব করেন মন খুলে বলি আমিন সুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন তুপরি সবাই আল্লাহুম্মা আখরিজনা মিন যুলুমাতিল ওহমি ওয়া আকরিমনা بنور الفهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم امين يا رب العالمين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم تمام يا جماعه